வணக்கம் இன்று மே மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி திங்கட்கிழமை ஒலிபரப்பு டாட் காம் தேசியம் நேஷன் டாட் காம் ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனடிய செய்திகள் செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம் வாசிப்பவர் எஸ் பாலலோசினி கனடாவில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை எண்பதாயிரத்தை அண்மிக்கின்றது ஒன்றாரியோ மாகாணத்தில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை இருபதாயிரத்தை அண்மிக்கின்றது இன்று தொடர்ந்து ஐந்தாவது நாளாகவும் ஒன்றாரியோவில் புதிய கோவிட் தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை நானூறை தாண்டியுள்ளது ஒன்றாரியோ மாகாணத்தில் இன்று புதிதாக நானூற்றி நோய் தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் ஒன்றாரியோ மாகாணத்தில் இன்று புதிதாக இருபத்தி ஒன்பது மரணங்களும் பதிவாகியுள்ளன ஒன்றாரியோ மாகாணத்தில் இன்றுடன் இரண்டாயிரத்தி நூறுக்கும் அதிகமான மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளன ஒன்றாரியோவை விட அதிகமான கோவிட் தொற்றாளர்கள் கியூபெக் மாகாணத்தில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் ஒன்றாரியோவை போலவே கியூபெக் மாகாணத்திலும் கோவிட் தொற்றுக்கான பரிசோதனைகளை நடத்துவதில் தாமதங்கள் எதிர்கொள்ளப்படுகின்றன கியூபெக் மாகாணத்தில் இன்று ஐநூற்று எழுபத்தி மூன்று புதிய தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதுடன் எண்பத்தி ஐந்து புதிய மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளன இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மரணங்களுடன் கியூபெக் மாகாணத்தில் மரணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்தை தாண்டியுள்ளது பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தில் இன்று பனிரண்டு புதிய தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதுடன் நான்கு புதிய இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன அல்பர்டா மாகாணத்தில் இன்று பத்தொன்பது புதிய தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதுடன் மூன்று புதிய இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன சஸ்கேஷ்வான் மாகாணத்தில் இன்று இரண்டு புதிய தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் நோவாஸ்கோஷியா மாகாணத்தில் இன்று ஒரு புதிய தொற்றாளர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார் ஆனாலும் இந்த இரண்டு மாகாணங்களிலும் புதிய இறப்புகள் எதுவும் இன்று பதிவாகவில்லை கடந்த ஆண்டு சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட தமிழரான சாரங்கன் சந்திரகாந்தனின் கொலை வழக்கு விசாரணை திட்டமிடப்பட்டபடி ஆரம்பமாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் தொற்று நோயின் பரவல் காரணமாக நீதிமன்ற விசாரணைகள் பலவும் ஒத்திவைக்கப்படும் நிலையில் இந்த கொலை வழக்கும் ஒத்திவைக்கப்படும் சாத்தியக்கூறுகள் தோன்றியிருந்தன ஆனாலும் இந்த வழக்கு விசாரணை திட்டமிடப்பட்டதை போல் ஜூலை மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஸ்காபரோவில் ஆரம்பமாகின்றது டொரண்டோ காவல்துறையினரால் இந்த அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது கடந்த செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஐந்து வயதான சாரங்கன் சந்திரகாந்தன் ஸ்காபரோவில் ஒரு தொழில்துறை வர்த்தக வாகன தரிப்பொன்றில் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டார் இந்த கொலை வழக்கு விசாரணைக்கு தயாராகும் வகையில் திட்டமிடப்பட்ட வரைபடத்தை கடந்த வெள்ளிக்கிழமை டொரண்டோ தடயவியல் அடையாள சேவைகள் பிரிவு வரைந்துள்ளது இந்த கொலை குறித்த இரண்டாம் நிலை குற்றச்சாட்டை மற்றும் ஒரு தமிழரான இருபத்தி மூன்று வயதான சரன்ராஜ் சிவகுமார் என்பவர் எதிர்கொள்கிறார் கனடாவில் ஒவ்வொரு தொழிலாளிக்கும் வருடம் ஒன்றுக்கு ஊதியம் பெறும் பத்து விடுமுறை நாட்களை வழங்கும் திட்டம் குறித்து பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இன்று தகவல் வெளியிட்டுள்ளார் கோவிட் தொற்று நோயின் மீட்பு கட்டத்திற்கு கனடா நுழையும் நிலையில் இந்த திட்டம் குறித்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த திட்டம் தொடர்பாக மாகாணங்கள் பிரதேசங்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு மத்திய அரசு தயாராக உள்ளதாக பிரதமர் கூறினார் இந்த வாக்குறுதியை ஒரு சிறந்த ஆரம்பம் என குறிப்பிட்ட என்டிபி தலைவர் ஜக்மீத் சிங் இந்த விடயத்தில் கூடுதல் நடவடிக்கை தேவைப்படுவதாக குறிப்பிட்டார் சிறு வணிக நிறுவனங்களுக்கான கனடா அவசர வணிக வாடகை உதவி திட்ட விண்ணப்பங்கள் தற்போது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதாக பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இன்று அறிவித்தார் இன்று நடைபெற்ற கனடிய அரசின் அவசர கால நடவடிக்கைகளில் புதிய தகவல்களை அறிவிக்கும் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பிரதமர் இதுகுறித்த தகவல்களை வெளியிட்டார் இந்த திட்டம் நடைமுறையில் இருக்கும் காலத்தில் சொத்துக்களின் உரிமையாளர்கள் அவர்களது சிறு வணிக வாடகைதாரர்களின் வாடகையை ஆக குறைந்தது எழுபத்து ஐந்து சதவீதத்தால் குறைப்பார்கள் எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூ டியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும் மீண்டும் நாளை செவ்வாய்க்கிழமை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்